بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم من المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم واللغلى التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعي الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفاحيم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتوك الطرف من أمام مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم وكيف يدريك في الدنيا حقيقته قوما نياما تسلوا عنه بالحلوم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين آدر نير آيا ساداتو کل پنڈی دن مار 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബുർദ്ധബൈത്ത് നാം ഇന്നലെ വരെയായി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പദ്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻഷാള്ള ധാരാളം ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അത് വളരെ ചുരുക്കി സംസാരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റസൂലാണ് നബിയാണ് ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സർവ നന്മകളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട റസൂലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കഴിഞ്ഞതും വരുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നബിയാണ് ആ നബി അൽ ഉമ്മിയ ആ ഉമ്മിയായ നേരത്തെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടോ എഴുത്ത് പഠിച്ചിട്ടോ കിട്ടിയ അറിവല്ല അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വകയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അഥവാ പഠിച്ച് എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിവല്ല ആ നിലക്ക് അറിവ് കിട്ടിയ റസൂലും നബിയും ഉമ്മിയുമായ മുഹമ്മദ് ൂമത്തൂപൻ <laughs> അവിടുന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു ഒരു നല്ല കാര്യവും അവിടുന്ന് കൈയൊഴിക്കുന്നില്ല ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുമായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കൈയൊഴിക്കേണ്ടതും നിഷിദ്ധവുമായ മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വിരോധിക്കുന്നത് എല്ലാ നല്ലതും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ പുഴയിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നു അതേ സമയത്ത് വളരെ മോശമായ മ്ലേച്ഛമായ ജീവികളിൽ ഒന്നും തിന്നാൻ അനുവദിച്ചില്ല പാമ്പിനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല പൂച്ചനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല നായനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല പന്നിനെ തിന്നാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ അതൊന്നും അനുവദിച്ചില്ല നേരമറിച്ച് നല്ല മാംസങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ അത് തന്നെ ചത്തത് പറ്റൂല അറുത്തതായിരിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് നല്ല കാര്യം മറ്റൊരുത്തന്റെ ഏത് പൊരുത്തല്ലാതെ വാങ്ങിയിട്ട് എടുത്ത് തിന്നാൻ പറ്റൂല അനുവദിച്ചതായിരിക്കണം നജസ് പുരണ്ടതാകാൻ പാടില്ല പുരണ്ടത് കഴുകാതെ വൃത്തിയാക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂല മാലിന്യം തിന്നാൻ പറ്റൂല മാലിന്യമുള്ളത് കുടിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നല്ലതെല്ലാം അനുവദിച്ചു തന്നു ഏതെങ്കിലും അന്യന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റൂല വേറെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റൂല വിവാഹത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായി മൃഗീയതയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് വിവാഹമില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കല്യാണമില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് കുടുംബബന്ധമില്ല അമ്മയെ തന്നെ ഏത് മൃഗവും അതിന്റെ ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യനാകാൻ പാടില്ല നല്ലതെല്ലാം അനുവദിച്ചു തന്നു മോശമായതെല്ലാം വിരോധിച്ചു സ്വന്തം അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉമ്മ ബാപ്പന്റെ ഭാര്യ അത് ഉമ്മയല്ലെങ്കിലും ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ലതെല്ലാം അനുവദിച്ചു മോശമായതെല്ലാം അവിടുന്ന് നിഷിദ്ധമാ പൂർവകാലങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുള്ള 
ചില നിയമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിച്ചുകൂടാ ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം കഴിച്ചുകൂടാ എവിടെയെങ്കിലും മാലിന്യം പുരണ്ടാൽ അത് കഴുകിയാൽ പോരാ അവിടെ മുറിച്ചിട്ട് കളയണം അതേ ദോഷം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിയമങ്ങളും പഴയ കാലത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന് വളരെ സുഖസുന്ദരമായി ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം ഒരു പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അതേ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂലേ അവന് പിടിച്ചിട്ട് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാം അതിന് കഴിയൂലേ അവൻ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാം അതിന് കഴിയില്ലേ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാം കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാനും അതാ അവന് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ നടത്തി നിസ്കരിക്കാം പ്രയാസങ്ങളില്ല അതെ നോമ്പെടുത്താൽ ശരീരത്തിന് വലിയ അപകടം വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു പ്രായം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം വളരെ മൂർജിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുത്താൽ മതി അതേ ആ നോമ്പ് പിന്നീട് കഥാവ് വീട്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കഥാവ് വീട്ടാൻ കഴിയുന്നവര് കഥാവ് വീട്ടണം അതിന് കഴിയുമെന്ന് അപ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത രോഗിയാണെങ്കിൽ പ്രായം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഭക്ഷ്യവസ്തു കൊടുത്താൽ മതി അവൻ പട്ടിണിയിടയ്ക്ക് അവൻ അതാ അവന്റെ ശരീരം നശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അതേ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതുവെടുത്താൽ മുഖത്തൊരു വല്ലാത്ത കല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരവസരത്തിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ തേമ്മം ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ആർക്കും പ്രയാസങ്ങളുള്ള നിയമങ്ങളില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു നിലക്കും ഒത്തുപോവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതേ ഭാര്യക്കും ബോധ്യമാണ് ഭർത്താവിനും ബോധ്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അവളെ വിട്ടൊഴിയാൻ പറ്റാത്ത മോചനത്തിന് സാധ്യമല്ലാത്ത കുടുങ്ങുന്ന നിയമം വെച്ചിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തൂങ്ങിച്ചകേണ്ടുന്ന ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുത്തി വെക്കുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണോ അവർക്ക് വിട്ടൊഴിയാൻ തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ വഴിയുണ്ട് ഭർത്താവ് തീരെ സംരക്ഷണത്തിനു നിൽക്കുന്നില്ല ചെലവ് കൊടുക്കുന്നില്ല ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൾക്ക് തിരിച്ച് ഭർത്താവിനെ ഫസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ നിയമപരമായ മാർഗമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എവിടെയും കുടുക്കുകളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല മഹാനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു എല്ലാ ചങ്ങലകളും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു എല്ലാ കുടുക്കുകളും നീക്കിക്കളഞ്ഞു വളരെ നല്ല നിലക്ക് മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ശല്യമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പ്രയാസമില്ലാതെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമന്നാസു മില്ലിസാനിഹി വയദിഹി നാവ് കൊണ്ട് ശല്യമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് ശല്യമില്ലാതെ മറ്റാർക്കും ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ പരിപൂർണ മുസ്ലിം അഹിബലിനാസി മാതുഹിബുലിനസിക തെക്കുൻ മുസ്ലിമ നീ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്കെന്താണോ നിനക്കിഷ്ടം അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം നിന്റെ ഭാര്യ അവളൊരു വിധവയാകുന്നത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കുത്തിക്കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാളെ ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിധവയായില്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ വിധവയാകരുത് എന്നല്ലേ താല്പര്യം എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ വിധവയാക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ മക്കൾക്ക് പാപ്പ വേണമെന്നല്ലേ നിന്റെ ചിന്ത എങ്കിൽ വേറൊരു കുട്ടിയെ യത്തീമാക്കാൻ പറ്റുമോ 
നിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നല്ലേ നിന്റെ ചിന്ത എങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് തന്നെയല്ലേ നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് എവിടെയും സൗകര്യം വേണം എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യം വേണമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിനക്കൊരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകാം അതിന് നിനക്ക് നീ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ജീവിത രീതിയും ഈ സ്വഭാവം വല്ല മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അങ്ങനെ സർവ മനുഷ്യരും അതിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വർഗീയതയുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അക്രമങ്ങളുണ്ടോ ബോംബ് നിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടോ വാളെടുത്ത് വിനാല ഓടലുണ്ടോ അക്രമങ്ങളോ അക്രമ വാസനകളോ ഉണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ആശയങ്ങൾ ലോകത്തെത്തിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധ ആനബിയെ കൊണ്ടാരാണോ വിശ്വസിച്ചത് ആനബിയെ ആരാണോ ബഹുമാനിച്ചത് ആനബിയോട് ആരാണോ സഹകരിച്ചത് ആ നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനിനെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തെ ആരാണോ സഹായിച്ചത് ആ നബിയെ ആരാണോ സഹായിച്ചത് തങ്ങളോടുകൂടി ഇറക്കപ്പെട്ട പ്രകാശമായ ഖുർആാനില്ലേ ആ ഖുർആാനിനെ ആരാണോ ഫോളോ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് നാല് കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിശ്വാസമാണ് നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് രണ്ടാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള സഹകരണം അള്ളാന്റെ ദീനിനുള്ള സഹായമാണ് നാലാമത് വത്തബൂറല്ലു നബിതങ്ങളോട് കൂടെ ഇറക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഷാദ്ദയിൽ പിന്നീട് വിശദമായി വരുന്നുണ്ട് ആ ഖുർആാനിനെ ആരാണോ ആ ഫോളോ അവരാണ് അവര് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ വിജയികൾ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മെ അവിടുന്ന് അതാ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതാണ് ഈ മാമ്പൂ ശ്രീതങ്ങൾ പറയുന്നില്ലിംത നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് അരോചകമായ മനസ്സിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനസ്സ് ബേജാറായി പോകുന്ന മനസ്സ് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഷയവും കൊണ്ട് നമ്മളെ അബോഹുബിന് റസൂര് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതവിടുത്ത സ്നേഹമാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യമാണ് കാരണം 
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതേ നമ്മളോട് വല്ലാത്ത താൽപര്യമുള്ളവരാണ് അതിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ഹരീസും ബീസാനിൽ ഖൈറാത്തിയിലേക്കും ഫിദ് ദുന്യാ വല്ല അഖറാ ദുന്യാവിലും ആഖറത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് സർവ ഖൈറും എത്തിച്ചു തരണമെന്നതിൽ വല്ലാത്ത താൽപര്യമുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ധാരാളം കടം കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണം കടം കൊടുക്കുന്നവന് നേറ് പകുതി സദക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് സുബാനല്ലാ എന്തൊരാശ്വാസമാണ് ഒരു വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് കടം കിട്ടിയാൽ അതേ അതിന് നിമിതങ്ങൾ അതാ ഓഫർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ അതാ പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുത്താൽ അയ്യായിരം രൂപ സദക്ക ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് സുബാനല്ലാ ഇനിയൊരു മനുഷ്യൻ കടം കൃത്യമായി കൊടുത്തതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന നിയ്യത്തോടെ വാങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പണയം വാങ്ങാം അതിനൊരു വിരോധവുമില്ല നബിതങ്ങൾ പണയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണയം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പണയം വാങ്ങുന്നതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാലും ഒരു സഹായം നടക്കട്ടെ അവിടെ കടം വാങ്ങുന്നവൻ സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിക്കാരനാകരുത് എനിക്ക് പണയം തരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് തരണമെന്നോ എന്ന് പറയും പറയുമ്പോ എന്റെ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിലക്ക് മനസ്സിടുങ്ങി പോകരുത് എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ട് പകരം ചെക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് പണയം കൊടുത്തുകൂടാ നിനക്കൊരു സഹായം കിട്ടുന്നില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടേണ്ടതില്ലേ അത് ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യൻ വിശാല മനസ്സുള്ളവനാകണം ഇനി അഥവാ കൊടുത്തിട്ടൊരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞ അവധിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ കഴിയുന്നത് വരെ അവന് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കണേ അത് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള അമലാട് കടം കൊടുക്കൽ ധാരാളം നടക്കണം അവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ കറി വെച്ചാൽ കുറച്ച് കറി അയൽവാസികൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ നോക്കണം അതിന് വേണമെങ്കിൽ കറി അല്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഹതിയെ കൈമാറണം ഹതിയെ കൈമാറുന്നത് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം നിലനിൽക്കാൻ കാരണമാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് അതാ മകളുടെ മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പം കൊണ്ടുവന്നാ നമ്മൾ എന്നെ ഇരുന്ന് തിന്നരുത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം ഹതിയ ഒരാള് തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കണം തന്നത് ആരാണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് ചെറിയ വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഹതിയെ തട്ടരുത് ഹതിയെ സ്വീകരിക്കണം കൊടുത്ത ഹതിയെ മടക്കാൻ പാടില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു മോശമായ സ്വഭാവമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം ചെറുതാണ് കിട്ടിയതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം ഹതിയെ തന്നവർ അങ്ങോട്ട് പകരം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ എത്രയെത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മനുഷ്യന് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ജീവിക്കാൻ എത്രയെത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രയെത്ര മാതൃകകളാണ് കാരണം ദുന്യാവില് സർവ നന്മയും സമൂഹത്തിന് കിട്ടണം ആഹ്റത്തിനും സമൂഹത്തിന് നന്മ കിട്ടണം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുതേ കടം വാങ്ങി മുങ്ങരുതേ കൂറ് കച്ചവടം ചെയ്ത് കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ ആ കൂറുകാരൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കഫീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീ നിന്റെ സ്വന്തമാക്കി അവന്റെ കടയിലെ അവന്റെ കൂറ് ഭാഗം നീ പിടിച്ചെടുക്കരുതേ നീ അതാ മറ്റൊരു തന്റെ ഒരിഞ്ചി ഭൂമി അന്യന്റേത് നീ പിടിച്ചെടുക്കരുതേ അങ്ങനെ ഒരു അന്യന്റെ ഭൂമി നീ പിടിച്ചെടുത്താൽ ഏഴാം ഭൂമി വരെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അവിടെ നീ റബ്ബിന്റെ ഉമ്മിൽ കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മിൽ നീ പ്രതിയാകുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ വെച്ച് ഇനി ഒരു കുടുക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യന്റെ ഭൂമി നീ തട്ടിയെടുക്കരുതേ ചതിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ല നീ ഏത് ബിസിനസ് നടത്തിയാലും ഏത് ധാന്യം വിറ്റാലും നീ ഒരിക്കലും ചതിപ്രയോഗം നടത്തരുതേ നീ ആരോട് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും വാക്ക് ലംഘിക്കരുതേ നീ ഏത് മുസ്ലിമിനോടോ അമുസ്ലിമിനോടോ എതിരാളിയോടോ അനുകൂലിയോടോ സംസാരിച്ചാലും സത്യമല്ലാതെ പറയരുതേ 
നിന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും മുസ്ലിമാണെങ്കിലും അമുസ്ലിമാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മ എന്ന നിലക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് നീ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കരുതേ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്ന ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ വർഗീയവാദിയായാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഭീകരവാദിയായാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ എത്ര നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദുരന്തം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഉറക്കമൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്രയെത്ര വീടുകൾക്കും എത്രയെത്ര പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കിഴവന്മാർക്കുമാണ് പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എല്ലാവരും നന്നാകളം ഒരാളൊരാൾ നന്നായാ പോരാ എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാവരെ ചിന്തയും നന്നാകണം അങ്ങനെ എല്ലാ നന്മകളും ലോകത്തെത്തിക്കാൻ പാരത്രീക ലോകത്തും നന്മ എത്തിക്കാൻ വല്ലാത്ത താല്പര്യം നിങ്ങളോടുള്ള നേതാവാണ് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലേശമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയില്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ വധുവിന്റെ സമയത്തും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ ഞാൻ നിർബന്ധമായി കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ നിസ്കാര സമയത്തും നിർബന്ധമാക്കി പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്തിനധികം പറയണം നിങ്ങൾ ആവേശം കണ്ടിട്ട് തറാബീഹ് നിസ്കാരമെങ്ങാനും അള്ളാഹു താല ഫറുതാക്കിയാലോ അതുകൊണ്ട് അത് ആ നാലാം ദിവസം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രംഗത്ത് തന്നെ വന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ നിലക്ക് എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകരുത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കരുത് വല്ലാത്ത താല്പര്യപൂർവ്വമുള്ള നേതാവ് അതാണ് ചില ആശയങ്ങളിലും ചില മതങ്ങളിലും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു നിലക്കും വിടാൻ പറ്റൂല ഒരു നിലക്കും ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും വിടാൻ പറ്റൂല സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മാർഗമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കുടുക്കുകളൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അതേ സ്നൽവര സംശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു ആ വിവാഹം സന്തോഷപൂർവ്വം പോവുകയാണ് ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് രോഗിനിയായി പോയി ആ രോഗിയായ പെണ്ണിനെ അവന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അവന്റെ ശാരീരികമായ ശേഷിക്കൊരു കുറവുമില്ല അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊരു ക്ഷീണവുമില്ല അവൻ ഈ ലോകത്ത് അതാ തോന്നിവാസം ചെയ്യാതെ അതേ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത മൃഗീയതയിലേക്ക് പോകാതെ അവനിവിടെ മാന്യത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണം ഈ ഭാര്യ കാണെങ്കിലോ അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കിട്ടു കൊടുക്കാ ശാരീരിക ശേഷിയില്ല അവനാണെങ്കിലോ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് എന്നാൽ അവന് മറ്റൊരു വിവാഹമാകാം നേരെ മറിച്ച് ഒന്നിലധികം തൊട്ടുകൂടാ കണ്ടുകൂടാ മറ്റതേ ഒന്നിലധികം പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ വഷളത്തരത്തിലേക്ക് നീക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല ആവശ്യത്തിന് അനിവാര്യത്തിനൊന്നിലധികം വിവാഹം വേണ്ടി വന്നാലാകാ പക്ഷേ അതിന്റെ നിബന്ധനകളൊക്കാത്തവൻ അതിന് തുനിഞ്ഞേക്കരുത് അതിന് പോയേക്കരുത് ആദ്യത്തെ പെണ്ണിന് ഒരു ഭാഗത്തങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പുതുതായി കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അവൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അവളെ വീട്ടിൽ പോകാതെ പറ്റൂല ഇവിടെ എത്ര പോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ അവിടെ പോകണം അവിടെ എന്ത് വസ്ത്രം അതേ വസ്ത്രം ഇവിടെ അവിടെ എന്ത് ഭക്ഷണം അതേ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ആ വീട് എങ്ങനെ അതേപോലെ ഇവിടെ വീട് എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്തിക്കൊള്ളണം അത് വല്ലാത്ത പ്രയാസം തന്നെയാണ് അത്ര വലിയ നീതി പുലർത്തൽ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ 
പക്ഷേ കുടുക്കുകളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങളൊരു ബേദാറായി പോനരങ്ങമില്ല ആ നിലക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അരോചകമാകുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും അവിടുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിലാകട്ടെ കർമ്മത്തിലാകട്ടെ നയങ്ങളിലാകട്ടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ അവകാശമുള്ളതല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വയസ്സായതിന് ശേഷം നെഹു പഠിച്ചൊരു വലിയ പള്ളിതാണ് നെഹുവിന്റെ വലിയ ഇമാമാ കൊറച്ച് വയസ്സ് ആയിട്ടാ പഠിച്ചു ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കൊറച്ച് വയസ്സായി പോയ പിന്നെ പഠിച്ചുകൂടാ എനിക്ക് വയസ്സ് കൂടി പോയി എന്ന് പറയുന്നു കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആ പാടില്ല വയസ്സായ പഠിച്ചുകൂടാ ഇമാം കിസായി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് അറിവികളെ കൂടെ മൂപ്പുരവിടെ അപ്പൊ ഇരുന്നപ്പോ നല്ല ക്ഷീണത്തോടെ ഇരുന്നതാ മൂപ്പർക്ക് നെഹ്വു സർഫൊന്നും നല്ല പിടിയില്ല അന്ന് വേണ്ട പോലെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ക്ഷീണം കൊണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അയ്യൂ എന്ന് അയ്യൂ അയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു നീ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ബാഷാറിനോടാണ് ഈ സൈറു മോഹനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബാഷാറിനോട് ബാഷോട് നീ നമ്മളെ കൂടെ ഇരിക്കണ്ട മൂപ്പര് ചോദിച്ച എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം പിടിച്ചാൽ അയ്യത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം പിടിച്ചാൽ അയ്യത്തു സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് അയ്യത്തു എന്ന് പറയാം ഇനി നിനക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായി നീ ചിന്തിക്കുമ്പോ പിടികിട്ടുന്നില്ല ബേദാറായി പോയി മനസ്സ് പതറിപ്പോന്നു ബേദാറായി പോന്നു അവിടെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല അയ്യത്തു എന്നല്ല അയ്യത്തു അവിടെയും ശ്രദ്ധില്ലാതെയാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മാമു പോയിട്ട് വിവരമുള്ള പലരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി എല്ലാരും പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞ പോലെയാ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടില്ല പിന്നെ മൂപ്പർ എന്നാ പിന്നെ നെഹവും സർഫും നന്നായി പഠിച്ചിട്ടേ ഇനി ആ മരിക്കുള്ളൂ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇമാം സായി വലിയ നെഹവിന്റെ ഇമാമായത് നീ മുതലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ കൊറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തും വയസ്സായി പോയാല് ഏ എനിക്ക് മീസ മനസ്സിലായില്ല സർഫ് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ കത്ര മനസ്സിലായില്ല രണ്ടാം ഓതാൻ കഴിയൂല അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും മുതലി മീൻ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എങ്ങനെങ്കിലും നെഹവും സർഫും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും മേൽവ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് മുതലി മീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ സംഭവം കൂടി ബുർദന്റെ സറഹില് ഇമാം ഹർബൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി നിങ്ങൾ തയ്യ എന്ന വാചകം വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൊണ്ടുവന്ന ആശയം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആശയം ആരുടെ മനസ്സിനും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ആശയമല്ല ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ആശയം കാരണം അത് ലോകസത്താവായ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് അള്ളാഹുവിന് കാലങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചറിയാം അന്ത്യനാള് വരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവ് നൽകിയ വ്യവസ്ഥകളാട് അവിടുത്തേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ അറിവ് നൽകിയതാ രാജാവാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം സംശുദ്ധമാണ് വളരെ വിശാലമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ അതിൽ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട 
ചില കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നിൽ വേറൊരു ബുദ്ധിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോളോന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ചില ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതേസമയത്ത് ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യന് വിഷമമുള്ള വല്ലതും ഇസ്ലാമിനുണ്ടോ മനുഷ്യന് പ്രയാസമുള്ള വല്ലതും ഇസ്ലാമിനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഇന്ന ഒരു കാര്യം അത് മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വരെ ലോകത്താർക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബുറുതയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ അത്തരം സംഗതികൾ പലതും പറഞ്ഞതിനാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും കടക്കുന്നില്ല എന്നാഹുബിന്റെ റസൂർ നമുക്ക് തന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നിർവചിക്കാമെന്ന് ധരിക്കണ്ട ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇമാംബൂ സിരി പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സൃഷ്ടിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല സർവസൃഷ്ടികളെയും അശക്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഫഹുമുമാനാഹൂ നബി നിങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല തങ്ങളെ അറിയാ നബിതങ്ങളുമായി എത്ര അടുത്ത് ഇടപഴകിയ സഹാബികളാണെങ്കിലും അതേ ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ നമ്മളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാ അറേ അതിലൊരു മനുഷ്യനെയും തന്നെ കഴിയാത്തവനായിട്ടല്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും അറിയപ്പെടുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയപ്പെടുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്ഥാനങ്ങൾ അവാഹു തയ്യൽ അവിടുത്തെ ഈ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ മനുഷ്യൻ ഭൗതികമായി ആലോചിച്ചാൽ പിടികിട്ടുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർവാഹിം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ റസൂർവാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ ഇമം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹു അനുദങ്ങൾ ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതേഹുബിന്റെ റസൂല് കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള ആളല്ല നബി സല്ലാഹു ഞങ്ങൾ തീരെ കുറിയ ആളുമല്ല അതേ വക്കാലനുഷ്യനാണ് ഇതാ മഷാബഹു ഒറ്റക്ക് നടക്കുമ്പോ ولم يكن على حال يماسيه احد من الناس ينسب الى طول لا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بن رسول متورانا كودا നടക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര നീളമുള്ളവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനേക്കാൾ നീളം അല്ലാഹു ബിന്റെ റസൂലിനെ കാണും എത്ര നീളമുള്ളവന്റെ കൂടെയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അവനേക്കാൾ അല്ലാഹു ബിന്റെ റസൂലിന്റെ തല പൊങ്ങി കാണും സുബ്ഹാനല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ അതാ രേഖപ്പെടുന്നു വല റുബ്ബമക്തനുമ ഏറ്റവും നീളമുള്ള രണ്ടാളുകൾ നടുക്കൽ അബാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്നാൽ അവരെക്കാൾ നീളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനുണ്ടാകും അവരങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയാലോ അവര് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒത്ത നീളമുള്ളവരായി തന്നെ കാണാനും കഴിയും യാഥാർത്ഥ്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല അതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലത്ത് റുക്കാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഈ റുക്കാനത്തിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് റുക്കാനത്ത് എല്ലാരോടും മൽപ്പിടുത്തത്തിന് പോന്ന ആളാണ് സുബഹാനല്ലാ റുക്കാനത്തോട് മൽപ്പിടുത്തത്തിന് പോയാൽ ആരും ജയിക്കൂല റുക്കാനത്തിനോട് ആര് മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയോ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും സുബഹാനല്ലാസ്ലമ തങ്ങള് ഒരു ദിവസം റുക്കാനത്തിനെ കാണാണ് റുക്കാനത്തിനെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാണ് റുക്കാനത്ത് തെളിവ് ചോദിക്കാണ് തങ്ങളെ പിന്നെ ഒരു മൽപ്പിടുത്തമാകാമെന്ന് പറയാണ് പരസ്പരം മൽപ്പിടുത്തം നടക്കാണ് റുക്കാനത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോകത്ത് ആരുമില്ല പക്ഷേ റുക്കാനത്ത് വലിയ മൽപ്പിടുത്തക്കാരനാണ് എല്ലാ നാട്ടിലും പോയിട്ട് റുക്കാനത്ത് മൽപ്പിടുത്തം നടക്കും അപ്പോൾ അവർ അതാ ചാമ്പ്യനായി അദ്ദേഹം അതാ തിരിച്ചു വരും ആര് മുപ്പനെടുത്ത് പോയാലും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും മക്കയിൽ നിന്നൊരു ദിവസം കണ്ടതാ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു റുക്കാനത്തെ അലാത്തില്ല നീ അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നീ വരുന്നില്ലേ അപ്പ ചോദിച്ചു അല്ല വല്ല തെളിവുണ്ടോ മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ എടുക്കല അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ മൽപ്പിടം നടത്തം നടത്തിയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് തള്ളിയിട്ടാലോ അത് കഴിയുന്ന കാര്യമാണോ എന്നാ റുക്കാനത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന നീ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ വിശ്വസിക്കോ നാമിയാ മുഹമ്മദ് വിശ്വസിച്ചോളാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരുങ്ങിക്കോ ഒരുങ്ങിക്കോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുങ്ങിക്കോ അയാൾ ഞാൻ ഒരുങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അവനെ പിടിച്ച് മറിച്ചവിടെ ഇടുന്നു റുക്കാനത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണേ ഒഴിവാക്കി തരണേ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് വിട്ടുകൊടുത്ത പറക്കാനത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ധൈര്യമുണ്ടോ റുക്കാനത്തിന് പിന്നെ ഒരു തോന്നല് ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കൂടെ നബിതങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വീണ്ടും പിടിച്ചവിടെ മറിച്ചിടുന്നു അപ്പോഴും അവൻ രണ്ടാമതും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറയുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും റുക്കാൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ നബിതങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി തുനിയുന്നു അതാ റുക്കാനത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പോഴാ റുക്കാനത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന സൈനക്ക അജബ് മുഹമ്മദേ നിങ്ങളെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അടുത്ത് ജീവിച്ചവരാകട്ടെ അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടവരാകട്ടെ ആർക്കും തങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പിടികിട്ടുന്നില്ല ഈ ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഇമാം സയൂത്ത് റതി അള്ളാഹുനു രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരുന്ന് ബാബുൽ ആയത്തിഫി അന്നഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലം യുക്കുൻ യുറാലഹു ദില്ലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ നബി തങ്ങൾക്ക് നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ല 
സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ നിഴല് കാണുന്നു അവിടുന്ന് ദിക്കുര് ചൊല്ലുന്നു അത് വേറെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ സൂര്യന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ ചന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ വിളക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ മറുവശത്തൊരു ഇരുട്ട് കാണുന്നില്ലേ അതിന് നിഴൽ പറയാറില്ലേ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ഇരുട്ടിനെ വിധങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് സൂര്യന്റെ മുന്നിലോ ചന്ദ്രന്റെ മുന്നിലോ അവിടുത്തേക്ക് നിഴലുണ്ടായിരുന്നില്ല തീരെ നിഴലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയത് എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം വരൂലേ അതുകൊണ്ട് തീരെ ഇല്ലെന്നോ ഒരു നിലക്കും ഇല്ലെന്നോ പറയാതെ ശംസിന്റെ മുന്നിൽ ചന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ അതെ കാണപ്പെടാറില്ല സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഉള്ളിയിടയിൽ അവിടുത്തേക്ക് നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ല ഇമാം സൂത്തി ഉടനെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നതില്ലഹോ നബിതങ്ങളുടെ നിഴല് കാനലായ കഴുവലൽ അറുതി ഭൂമുഖത്തത് പതിക്കാറില്ല നബിതങ്ങളുൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രകാശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ മുന്നിൽ നബിതങ്ങൾ അതാ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ല ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രകാശമാക്കണേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ പ്രകാശം അല്ലാതെ തന്നെ കാണുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതേ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയൂല കണ്ടോ നിങ്ങൾ സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഹരീസുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കാല് മുന്നിലുണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വിലങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ കാല് കൈകൊണ്ട് വെക്കുന്നു ഇരുട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ സുജൂതിന് വരുന്നത് ഭാര്യ കാണുന്നില്ല കാല് നീക്കി വെക്കുന്നു കാല് നീക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഭാര്യനെ തൊട്ടിട്ട് ഒതുപുറിഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട ഭാര്യ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പുതപ്പൂതച്ചും അതുപോലെ തുണിയെടുത്തു അല്ലേ കിടക്കുക തുണിയുടെ മേലെ തൊട്ടാ പൊതുമുറിയൂല എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നബി സല്ലാഹു അങ്ങനെ കാല് നീക്കി വെച്ചത് ബുഹാരിയിൽ കാണാം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരു ദിവസം ഭാര്യയുടെ സമീപത്തേക്ക് കയറി വരുന്നു സൂചി വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് സൂചി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരുമ്പോ സുബാനുള്ള അവിടുത്തെ മുഖത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൂചി കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ഹരീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഇരുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാര്യ കണ്ടില്ല അതാ നബിതങ്ങൾ സുജൂ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല മറ്റേ ഹരീസ് അഹമ്മദ് റതിയുള്ള റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസ് ആണത് അതും പറയുന്നത് ഭാര്യ തന്നെയാണ് അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പ്രകാശം വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്കോ നബിതങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് നിർവചിക്കാൻ കഴിയോ ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ടിന് ഈ ഹരീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് സൂചി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ ഐസബീബ് റതി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ചത് നബിയെ ഇതെന്തൊരു പ്രകാശമാണ് ഓ നബിയെ ഇതെന്തൊരു പ്രകാശമാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മുഖം കാണാൻ ബാക്കിയില്ലാത്തവർക്ക് ആയിഷാ നാശം അത് ആരാണ് നബിയെ അത് വല്ലാത്ത ബഹീരന്മാരാണ് ലുബ്ധന്മാരാണ് ആരാണ് അബ് ഹലുൽ ബഹീൽ എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവനാ ആ 
ഒരുപാട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹരീസുകൾ ഒരു ഹരീസിൽ നബി സല്ലാഹ് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നും വേറൊരു ഹരീസിൽ സൂചി വീണ് കിട്ടുന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് പ്രകാശമുണ്ടായി എന്നും കാണുമ്പോ ഒരു ഹരീസ് സ്വീകരിച്ച് മറ്റേ ഹരീസ് തള്ളരുത് അത് പുത്തൻവാദികളുടെ സ്വഭാവമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരൊറ്റ ഹരി അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഹരീസും തള്ളിക്കളയരുത് ഓരോന്നിനും അർത്ഥം പറയണം ഓരോന്നിനും അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നും തന്നെ തള്ളാൻ പറ്റൂല തങ്ങളുടെ നിഴലിനെ ഭൂമിയിൽ പതിഞ്ഞ് കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ കാരണമെന്താ അതിന് പല കാരണങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഇമാം മഹല്ലി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നു അതിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം കീല ഇന്നഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലാ യഖൂ ദില്ലഹു വലൽ അർദി തസ്രീഫ ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിഴലി വീഴൂല അതി നബിദങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഒരു ബഹുമാനം ലിയന്നഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാന നൂറൻ സരീഫൻ റൂഹാനിയൻ നബിദങ്ങൾ ആത്മീയമായി പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്നൊരു പ്രകാശമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശപൂരിതമാണല്ലോ പ്രകാശത്തിന് നിഴലുണ്ടാകൂലല്ലോ മലക്കുകൾ നമ്മളെ പൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളതാ മലക്കുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മലക്കുകളെ നിഴലും കാണുന്നില്ലല്ലോ യതേ അത് അവർക്കുള്ള ആ നൂറാനിയത്താണ് പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ അവര് അങ്ങനെ വെക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു നിലത്ത് വീണാൽ അത് പല കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടിപ്പോയിട്ട് ിതങ്ങളുടെ നിഴല് ചവിട്ടിപ്പോവുക എന്നതൊരു ബഹുമാന കുറവല്ലേ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തേല അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് അതിന് മഹാനായ ഇമാം മഹല്ലി റതി അള്ളാഹു തേല എന്ന് തങ്ങൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഒരു സംഭവവും തെളിവ് പറയാണ് അതേ ഒരു യഹൂദിയുടെ കൂടെ അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുന് യാത്ര പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്ന യാത്ര പോയി കുറെ സമയം അങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി നുമർ റതി അള്ളാഹുനെ യഹൂദിയോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങളെ മതത്തില് മുസ്ലിം നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും നിലക്കൊരു ശല്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മതത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നീയും ഒരുപാട് സമയം ഒന്നിച്ച് നടന്നല്ലോ നിനക്ക് എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഉള്ളതുപോലെ പറയണേ അപ്പ ഈ യഹൂദി പറഞ്ഞു നീ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും എന്നെ യാതൊരു ശല്യവും ചെയ്യാതെ പോയതുകൊണ്ടും ഞാൻ നിന്നോടുള്ള പോലെ പറയട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ശല്യം ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മറ്റുള്ളവരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിന്ദിക്കണമെന്നും അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ അതൊന്നിനും കഴിയാത്തോണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിഴലും വരെ ഞാൻ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പണിയാണ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹുനോട് ആ യഹൂദി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഉണ്ടാകരുത് എന്നതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ നിഴല് കാണൂല അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇമാം മഹല്ലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് വേറൊരു അഭിപ്രായം മഹാനായ ഇമാം മഹല്ലി റതി അള്ളാഹു എടുത്തു ധരിക്കുകയാണ് വക്കീല മറ്റൊരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ബൽക്കാനത്തിൽ നടക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് കാർ മേഘം തണലിട്ടു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു തണലുണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെ തണൽ കാണൂലല്ലോ നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ പോയി നിന്നാ പിന്നെ നമ്മളെ തണൽ അവിടെ കാണൂലല്ലോ അതുപോലെ നബി
തങ്ങൾക്ക് അതാ മേഘം തണലിട്ട് കൊടുത്തതിനാൽ നബിതങ്ങളുടെ നിഴല് കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇമാമീങ്ങളുമുണ്ട് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാരെ നാലാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇമാം മഹല്ലി നൈസാബ് ഒരു അധിക ലോഹനിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ാണെങ്കിൽ അവിടെ പേരലിന്റെ നിഴല് അള്ളാന്റെ പേരിന്റെ മേലെ വീണാലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ിബിതങ്ങൾ എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് തീരെ നിഴൽ കാണണ്ട എന്ന് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തൊരു ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഇമാം നിസാബൂരിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വക്കീല കൈറുതാരിക്കാം വേറെ വിശദീകരണം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇമാം മഹല്ലീർ ോഹനന്റെ വാക്ക് ഓ നബിയെ തങ്ങളുടെ നിഴല് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാത്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടാറില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നില്ല് എന്ന നിലക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അതാ നില്ല് എന്ന പ്രയോഗം വന്നെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹരീസ് തള്ളണ്ട അതേസമയത്ത് അബോഹുവിന്റെ റസൂലിന് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ നിഴല് ഭൂമിയിൽ പതിക്കാറില്ല കാണപ്പെടാറില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിയാനും പാടില്ല ഇത് വളരെ ചുരുക്കി ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകളെ ബാലും തലയും മുറിച്ചിട്ട് അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവനാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാനെന്ന് ഭരിച്ചു തീർക്കാൻ ചിലര് കോലം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെ നിന്നിലേക്ക് വിടുന്നു അവര് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മധു പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മധു പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവൻ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പറയുക എന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികളുടെയും സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾ കൊത്താശ ചെയ്യുന്ന അസൂയ അരുക്കളുടെയും പതിവാണെന്നത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അബുൽ ഹസനിൽ അസരി റതിയാഹു അന്നുവിന്റെ കൂടെ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഹത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച അബു ഇബിന് ഫൂറക്ക് അബൂബക്രിമിന് ഫൂറക്ക് റതിയാഹു അന്നുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാ രാജാവിനോട് ഫിത്തിനെ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് അതാ ഇബിന് ഫൂറക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അബുൽ ഹസനിൽ അസരിയുടെ ശിഷ്യനാണല്ലോ ആ ഉസ്താദും ഈ ശിഷ്യനും തമ്മിൽ യോജിപ്പില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ വഴിയിലല്ല ശിഷ്യൻ ഉള്ളത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ഇബിന് ഫൂറക്കിന്റെ വാദം എന്താണ് ഇബിന് ഫൂറക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂൽ റസൂൽ നബിയല്ലെന്നാണ് വഫാത്ത് വരെ നബിയാണ് ഇപ്പൊ നബിയല്ല എന്നാണ് ഇബിന് ഫൂറക്കിന്റെ വാദം എന്ന് മഹാനായ അബൂബക്രമിന് ഫൂറക്കറിയാവുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് വരും അതാ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നടന്നു ആ രാജാവ് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അതേ കൂടുതൽ അസൂയാലുക്കൾ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂലേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി രാജാവ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇബിന് ഫൂറക്കറതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി ഇപ്പൻ നബിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഇബിന് ഫൂറക്കറുള്ളാവിന് ഞെട്ടിപ്പോയി പറയാത്ത വാദം ഇബിന് ഫൂറക്കറിയോഹന്റെ മുന്നിൽ പേരിൽ വെച്ച് കെട്ടിയതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹയ്യാത്തല് അസുഹദു അല്ല ഇല്ലല്ലാ അസുഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറയുമ്പോ റസൂലാണേ നബിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്ന് പറയുമ്പോ മുമ്പ് റസൂലായിരുന്നു എന്നല്ലോ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് 
പിന്നെ സംശയത്തിന് അവകാശമുണ്ടോ അതിന്റെ പുറമേ ഇബിന് ഫൂറക്കൃതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ രാജാവേ അള്ളോഹുവിന്റെ റസൂൽ വഫാത്തിന് ശേഷം നബിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല സമയത്ത് തന്നെ അതാ മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണ് കേട്ടോ ആദൻ നബിയെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബിയാണ് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും നബിയാണ് ഇതങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അസൂയാലുക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ വഞ്ചനയാണ് ഫിത്തനയാണ് ഫസാദാണ് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതാണ് എന്ന് രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹുവന് ആദരിച്ച് പറഞ്ഞേച്ചു പക്ഷേ ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹുവിന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏതിരാളുകള് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചതിനാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷം കൊടുത്ത് ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു ഇവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കേട്ടോ പക്ഷേ ദുന്യാവിലല്ലേ കൊല്ലാൻ കഴിയൂ കൊല്ലപ്പെട്ട സുഹതാക്കളൊക്കെ ഹയാത്തിലല്ലേ ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ കബറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ മഖബറയെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ഒഴിച്ചു വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയം പറയുകയും അബുൽ ഹസനിലെ ശരിതങ്ങളെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അതിലുറച്ച് നിന്നുസ്താദിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്ത ഇബിന് ഫൂറക്കൃതി അള്ളാഹിന്റെ ഖബറിൽ പോയി ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി അതാ സിയാനത്ത് ചെയ്ത് തപസ്സുല് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ രോഗം മാറിപ്പോകുന്നു മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ കിട്ടുന്നു ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഷാഫിമാമ് സുന്നിയല്ല അനുവാദിച്ചവരില്ലേ ഷാഫിമാമ് പറഞ്ഞില്ലേ തങ്ങന്മാരാ അതിരറ്റി സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുത്തൻവാദിയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പുത്തൻവാദി തന്നെ എന്ന് ഷാഫിമാമ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ലോകത്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് നിഖലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അതായ എതിരാളികൾ കൊടുത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ പട്ടികകൾ ധാരാളമുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ ചെരിപ്പെടുക്കാൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്തത് എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വാലും തലയും മുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ പലതും പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരോട് ചൊവ്വ ചെയ്താൽ അവരാഹ്രത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഈ വിഷയം വന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അവിടെ തന്നെ വേറെ കുറെ വിവരണങ്ങൾ ഇനിയും ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല അത് വേണ്ടി വന്നാൽ പണ്ഡിതോചിതമായി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാകാം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിവെക്കട്ടെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വേളാണല്ലോ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ അറിയാന മുസ്ലിം വിവരതി അള്ളാഹുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ നിമിസല്ലാഹു ഞങ്ങൾ പോവാണ് മുസ്ലിം വിവരതി അള്ളാഹ് കാണാനും തൊടാൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണാ അത് ബാപ്പയുമായുള്ള മുല്ലകുടി ബന്ധത്തിൽ അതേ മുസ്ലിം വിവരതി അള്ളാഹുനെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന പെണ്ണാണ് വീരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ അവിടെ വിശ്രമിക്കുക വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിയർപ്പ് നല്ല മുത്തുമണി പോലത്തെ വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ വിറ്റുക മുസ്ലിം വിവരതി അള്ളാഹുനെ കുപ്പിയും കൊണ്ട് പോവാ കുപ്പിയിൽ ശേഖരിക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു എന്താ മുസ്ലിമെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധം ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു അത്തറൂല്ല 
ഒരു കസ്തൂരുമില്ല ഒരത്തറുമില്ല ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധം അതേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുട്ടിയൊക്കെ പൊറത്തു കൊടുക്കാലാ നബിയെ അതേ ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ വീർപ്പ് തൊട്ടിപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബർക്കത്ത് എടുക്കാനാ നബിയെ എന്തൊരു സുഗന്ധം ഇത് ഞങ്ങളെ കസ്തൂരി ചേർത്ത് ആ കസ്തൂരിന്റെ സുഗന്ധം ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാവും അങ്ങനത്തെ സുഗന്ധം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വീർപ്പ് ആ വീർപ്പിന് കസ്തൂരിയേക്കാൾ നല്ല സുഗന്ധം ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണോ ഇതൊരു മനുഷ്യ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണോ ഇത് അതാണ് ഇമാംബൂസിരി പറഞ്ഞത് ിതങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയൂല ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് കൈയിങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നു വെള്ളം കൈവരലിലൂടെ പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള വെള്ളമാണ് സഹാബത്ത് ഒതുവെടുക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു അതെ കുടിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിക്കുമോ വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിച്ചാ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോഴുമില്ലേ മദീനയില് നബിസല്ലാ നിങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ ചുമരില് മയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഞാൻ കാണൂല്ലേ കയ്യിന്റെ വരലിലൂടെ സൈന്യത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്ത നബിയെ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് തേടുന്ന പദ്യം ഇപ്പോഴും മദീന പള്ളിയിലിരുന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയൂലേ അതെ സഹീൽ ബുഹാരി സഹി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ കിതാബുകളിലുള്ളതല്ലേ അതെ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്നതാ കയ്യിന്റെ വരൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിയൊലിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ അതായി മാം ബോസിരി പറഞ്ഞത് പ്രകാശ വേഗതയും അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളതിന്റെ വേഗതയും ഒക്കെ എന്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചില്ലേ എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങൾക്കിടയിൽ മക്ക വിട്ടു മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലെത്തി അവിടുന്ന് മേൽപോട്ട് പോയി ചോദിക്കട്ടെ അതെ ഓക്സിജൻ കരുതി പോയതാണോ ഭക്ഷണം കരുതി പോയതാണോ ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനം കൈ പിടിച്ചു പോയതാണോ അപ്പൊക്കെ എവിടെ പോയി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടതിനപ്പുറം പോയില്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതാ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയോ സറൈത്ത ശേഷം ഇമാംബുസിരി പറയുന്നുണ്ട് സറൈത്ത ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിസർജിച്ചത് പുറത്തുണ്ടാകൂലേ ഇമാം ശ്രീ തങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ പല പണ്ഡിതന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുന്ന് വിസർജിക്കുമ്പോൾ 
പിന്നെ അത് കാണൂല ഭൂമി പിടിച്ചു വിഴുങ്ങുകയാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയോ അവിടുത്തേതൊന്നും സാധാരണയല്ല അവിടുത്തേത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അതെ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഴല് കാണപ്പെടാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടുന്ന് അതാ പറയുന്നു എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നു ഇന്നഹുങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഈ ചേരിക്കാറില്ല എന്തേ നമുക്കുണ്ടോ പറയാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹു തേര കൊടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളല്ലേ ഇനിയും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബാബുല്ലാഹിങ്ങളുടെ മുടി സാധാരണയല്ല നബി സല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുടി സാധാരണയല്ല നബിതങ്ങളുടെ മുടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയാണ് ഓ മക്കളെ നബിതങ്ങള് അതാ ചുകപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പുള്ളവരാണ് ചുകപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പുള്ളവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് കേൾക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുടി വെളുത്തതാണ് എന്ന് പറയല്ലേ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ തങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒന്നിച്ചാ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് വെളുപ്പ് അതാ ചുകപ്പ് കലർന്ന വെറുപ്പുള്ളവരാണ് അത് കേൾക്കുമെന്നാ പിന്നെ റസൂൽ അതിന്റെ മുടിക്ക് ചോപ്പായിരിക്കുമെന്നോ വെളുപ്പായിരിക്കുമെന്നോ ചിന്തിക്കല്ലേ മുടിക്ക് വേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ശരീരത്തിനുള്ളതൊക്കെ മുടിക്ക് വേണമെന്നില്ല മുടിക്കുള്ളതൊക്കെ ശരീരത്തിന് വേണമെന്നില്ല എന്നല്ല ഒരിക്കലുള്ളത് മറ്റൊരു സമയത്ത് പ്രകടമാകണമെന്നില്ല നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ നൂറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല മുഹമ്മദ് അലുവിൽ മാലിക്കീതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനർത്ഥം അള്ളാഹ് റസൂല് ബൾബ് കത്തും പോലെ കത്തുകയാണെന്നല്ല അങ്ങനെ വന്ന നബിതങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയോ നബി സല്ലാങ്ങൾ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് ശേഷം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ബെയിലർച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവര് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ല അതൊക്കെ ആലങ്കാരികമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് പ്രകാശം ഇങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ട് സൂചി കിട്ടിയ സംഭവമുണ്ട് എന്തിനധികം പറയണം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളായ അവിടുത്തെ രണ്ട് മഹാന്മാരായ സഹാബികളായ രാത്രി സമയത്ത് പോകുമ്പോ അവരെ കയ്യിലെ വടി പ്രകാശിച്ചു എന്ന് ബുഹാരിയിലില്ലേ ആ വടി ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചു എന്നല്ല ആ വടി പ്രകാശിച്ചത് റസൂർ പ്രകാശം കിട്ടിയ പ്രകാശമാണ് അതവരെ കൈ പിടിച്ച വടി പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഇമാം നിങ്ങൾ കിതാബ് എഴുതുകയാണ് കിതാബ് വടക്കങ്ങ് കെട്ടുപോയി തൊട്ടടുത്ത മരത്തു നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടുകയാണ് കിതാബിലേക്ക് അതാ റാഫി ഇമാം കിതാബ് മുഴുമിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹു തലാൻ നിങ്ങൾ കിതാബ് എഴുതുമ്പോൾ വിളക്കങ്ങ് കെട്ടുപോയി നബി ഇമാമിന്റെ കയ്യിന്റെ വിരൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരികയാണ് ഒക്കെ നബിതങ്ങൾ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സർവാംബിയാക്കളുടേതും സർവ ഔലിയാക്കളുടേതും എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോയി അതെ ആ ഉമ്രക്ക് പോയപ്പോൾ അതാ അവിടുത്തെ മുടികളയുന്നു അത് ഭാര്യയെടുക്കാൻ സഹാബത്ത് വരുന്നു ഖാലിദ് മുനൽ വലീദ് റതി അള്ളാഹു അല്ലു തൊപ്പിയിൽ അവിടുത്തെ മുടി തൂറ്റതാ തുന്നി വെക്കുന്നു ആ മുടിയുള്ള തൊപ്പിയും ധരിച്ചുള്ള യുദ്ധത്തിലൊക്കെ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസങ്ങളെ മുടി അവിടുത്തെ വാഫാത്തിന് ശേഷം വളരുന്നു നാളെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇബാറത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നബിതങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് നബിതങ്ങളുടെ മുടി വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതാകുന്നു അതൊക്കെ ഇമാമീങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ നബിതങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല അതിനപ്പുറമാണ് അവിടുത്തെ മുടിയും അസാധാരണമാണ് അവിടുത്തെ വിയർപ്പും അസാധാരണമാണ് അവിടുത്തേതെല്ലാം അസാധാരണമാ ബാക്കി നമുക്ക് അള്ള തൗഫീക്ക് ചെയ്താൽ നാളെ പറയാം സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ 
സഹേബികൾക്ക് തന്നെ നബിതങ്ങളെ വേണ്ടതുപോലെ അഥവാ നബിതങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതാണ് ഇമാംബൂസിരീതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതെ അടുത്തുള്ളവർക്കും ദൂരെയുള്ളവർക്കും ഒരു സൃഷ്ടിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അതാ അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സൃഷ്ടികൾക്കറിയുന്നതിനപ്പുറത്താണ് അലിയും നബി താലിബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ഉറയിലിട്ട വാള് മനസ്സിലാക്കും പോലെ അല്ലാതെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല വൈസുൽ കർണി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ും <laughs> അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചോ തങ്ങളെ മുടിയെ കുറിച്ചോ തങ്ങളെ വിയർപ്പിനെ കുറിച്ചോ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചോ പഠിക്കാതെ പറയല്ലേ അവിടുത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയവും പഠിക്കാതെ പറഞ്ഞ് നശിക്കല്ലേ പഠിച്ചു പറയാൻ ഒരാൾ ഒരുങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചും നശിക്കണ്ട 